nampaknya masih mungkin BI itu untuk menaikkan suku bunga ketika rupiah tidak terkendali. Lalu di level berapa yang menurut Anda rupiah ini dianggap tidak terkendali sehingga ada peluang bagi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunganya? Ini pertanyaan cukup menarik ya. Tapi memang gini, saya melihat bukan di level berapa, tapi seberapa cepat pelemahan itu terjadi. Jadi jika memang pelemahan itu sudah diantisipasi dan mungkin dalam kondisi yang lebih pelan, itu cenderung saya melihat selama tidak menimbulkan kepanikan, saya masih cukup bisa, bisa di-manage lah. Tapi kalau jika terjadi pelemahan yang cukup signifikan dan mungkin dalam waktu yang cukup cepat, yang bisa menyebabkan kepanikan, itulah mungkin BI perlu bereaksi. Sejauh ini memang beberapa cara yang dilakukan BI untuk menarik flow asing adalah dengan menggunakan SRBI ya, kalau kita lihat. Selain SRBI mungkin baru setelah itu di FX Intervention dan yang terakhir dia baru menggunakan BI Red dalam hal ini. Baik, sebelumnya kita melihat rupiah sempat turun hingga ke 16.400-an gitu, tapi Betul. ternyata BI belum juga melakukan Betul. peningkatan suku bunga gitu. Artinya jika melemah lagi di atas 16.400 dan terjadi secara tiba-tiba menurut Anda ada peluang besar BI akan menaikkan suku bunga? Ada peluang untuk itu. Baik, tapi apabila ternyata di atas 16.400 tapi perlahan-lahan menurut Anda tidak akan ada pemangkasan suku bunga. Selama tidak menimbulkan kepanikan, selama semuanya dalam posisi yang uh, cukup manageable, saya rasa mungkin itu pilihan terakhir BI untuk menaikkan suku bunga ya. Baik, dan tadi juga Anda sempat mention soal SRBI, dan ini Betul. ternyata cukup populer bagi yeah. investor asing untuk menaruh dananya di dalam negeri, tapi belum juga bisa menjaga kestabilan rupiah. Gitu. Nah, Apakah memang menurut kalau... Anda BI harus melakukan instrumen lain misalnya? Jadi memang yang menarik di sini adalah ketika kita berbicara SRBI itu memang beberapa pelaku pasar melihat bahwa ini seperti hanya shifting dari dana foreign di SBN yang pindah ke SRBI. Secara competitiveness memang SRBI ini lebih menarik ya net yieldnya ketimbang SBN yang di bawah satu tahun. Jadi lebih menarik dan kalau kita lihat bahkan secara outstanding ini sudah melebihi dari industri reksadana. Outstanding SRBI itu saat ini sudah mencapai 800 triliun, industri reksadana hanya 500 triliunan. Itu bahkan kepemilikan asing di SBN itu hanya 780 triliun. Jadi sebenarnya sudah cukup besar. Dan kita melihat dengan outstanding yang cukup besar, harusnya sudah bisa uh, cukup liquid ya, dan bisa menjadi pilihan investasi yang cukup baik. Tapi kalau melihat data secara year to date, ini cukup menarik. Kalau kita lihat ketika SRBI itu masuk dari perbankan maupun foreign, Ternyata di satu sisi perbankan dan foreign juga keluar dari sisi SBN-nya sendiri. Jadi kalau kita lihat ini lebih secara shifting, bukan menarik dana baru yang dimana diharapkan seharusnya dari SRB ini bisa menarik dari fund flow yang asing yang uh, baru ya, bukan dari yang pergeseran tersebut. Ini yang mungkin yang perlu diperhatikan oleh Bank Indonesia juga. Karena kalau ini yang terjadi, yang ter, saat yang terjadi adalah lebih crowding out effect, di mana pada akhirnya SBN itu mungkin kehilangan daya tariknya, yieldnya cukup naik dan terjadi crowding out effect dari keseluruhan. Baik, apakah Anda sendiri sudah melihat di sinar mas terjadi shifting tersebut? Kita belum lihat dari segi reksadana market kita. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin secara pertumbuhan kita juga masih cukup tumbuh, tapi mungkin tidak terlalu cepat ya pertumbuhannya sendiri. Terutama mungkin yang reksadana pasar uang, karena memang SRB ini kan lebih mengambil Tenor pendek ya, jadi memang lebih mengambil pangsa pasar dari uh, pasar uang itu sendiri. Tapi kalau secara keseluruhan reksadana itu belum. Dan kalau kita uh, sendiri bahkan sedang menggenjot uh, reksadana saham kita yang berbasis AI dalam hal ini. Mungkin kita bisa uh, discuss di lain waktu lah terkait AI. Baik, ini menarik terkait dengan reksadana saham. Karena sebelumnya juga yeah. kita tahu uh, bursa saham kita ini di rating... Uh, negatif oleh Morgan Stanley dan juga HSBC Betul. karena dianggap sudah tidak menarik lagi begitu. Apakah Anda melihat um, hal tersebut di bursa kita saat ini atau ini hanya penilaian sesaat saja? Saya melihat ini lebih sebagai short term sentiment. Karena kalau kita lihat secara reason, justifikasi mereka lebih masalah ketidakpastian seperti yang saya bahas sebelumnya. Ketidakpastian dari segi global maupun dari segi domestik ya. Pemerintahan baru belum clear terkait kebijakan fiskal mereka, susunan kabinet mereka. Once itu sudah clear, saya sudah menjadi uh, cukup positif lah. Apalagi kalau kita lihat secara valuasi, kita punya saham-saham yang large cap ini, bisa bilang dalam 10 tahun terakhir ini yang bisa bilang posisi yang cukup murah. Dan mungkin kita lihat dalam 
first quarter hasil dari saham-saham uh, large cap kita itu memang uh, mengalami perlambatan ya secara earning. Tapi satu sisi positifnya ini dari low base. Tahun depan ketika ini rebound, ini seharusnya menjadi dari low base dan bisa uh, mendapatkan hasil yang jauh lebih baik ya. Jadi kita sendiri melihat ini merupakan kesempatan dari para investor untuk mengkoleksi saham-saham kita di level yang cukup murah. Apalagi posisi asing dalam posisi sudah under own posisinya ya. Setelah keluar yang cukup uh, banyak untuk saham-saham perbankan itu banyak sekali yang bisa kita koleksi. Nah, kalau kita lihat sendiri bahkan reksadana kita, reksadana dana mas saham ya yang berbasis AI, itu ketika LQ45 year to date itu minus 8%, kita secara year to date itu tumbuh 5%. Jadi kalau kita lihat ada beberapa saham-saham yang sebenarnya masih cukup kuat dan masih bisa bertumbuh, apalagi ketika nanti asing itu sudah mulai kembali masuk, sentimen sudah mulai membaik di paruh kedua, seharusnya itu bisa memberikan return yang lebih baik. Target IHSG kita sendiri pun masih di 7.700. Dan itu tidak berubah di awal tahun. Ketika IHSG turun ke 6.800, banyak yang meragukan hal itu. Banyak yang e, merasa, apakah kalian akan merevisi target? Kita bilang tidak. Tapi ketika sekarang kita melihat IHSG, let's say, di level 7.000-7.100, an banyak yang merasa tidak aneh jika kita membuat target 7.700. Tapi bagaimana kalau ternyata pemangkasan suku bunga itu tidak terjadi di akhir Betul. tahun ini? Kira-kira... Seperti apa ini akan mengubah target-target dari um, aset-aset keuangan kita? Tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena perbedaannya dengan awal tahun adalah, di awal tahun mungkin uh, Mbak Neka juga ingat ya, saat itu market melihat bahwa The Fed akan memangkas 6 kali. Perlahan-lahan itu tidak terjadi. Bahkan sekarang sudah menuju nol ya. Nah saat ini market hanya melihat pemangkasan itu sekitar dua kali. Jadi ketika tidak terjadi pemangkasan, mungkin surprise-nya tidak terlalu jauh ya. Mungkin dari dua kali, nanti mungkin akan devis lagi menjadi sekali sama seperti kita. Tapi ketika itu tidak terjadi, itu seharusnya tidak akan membuat market itu jitter. Itu yang perlu diperhatikan. Yang biasa membuat market itu panik adalah ketika ekspektasi dan actualnya itu terlalu jauh gap-nya. Saat ini gap-nya sudah bisa bilang hampir tidak terlalu jauh. Baik, dan jika ternyata ada pemangkasan dari The Fed di akhir tahun di kuartal 4 2024 ini, Anda lihat kapan Bank Indonesia bisa juga melakukan pemangkasan? Apakah lebih baik BI ini untuk wait and see terlebih dahulu atau langsung juga melakukan pemangkasan suku bunga? Tergantung kondisi currency kita. Kalau memang currency kita sudah cukup terkendali, di tengah inflasi kita sudah cukup rendah, seharusnya Bank Indonesia bisa dengan tidak ragu untuk melakukan suku bunga juga. Baik. Itu. Di tengah um, volatilitas yang ada di dalam negeri Betul. ataupun di luar negeri, seperti apa target pertumbuhan AUM di Sinar Mas? Saat ini per Juni kita sudah tembus dana kelolaan uh, menembus 59 triliun untuk target akhir tahun kita targetkan di 65 triliun include KPD. Baik. Lalu momentum apa yang mungkin menjadi harapan terbesar untuk bisa meraih target tersebut? Jadi momentumnya tentu yang paling pertama adalah bagaimana kepercayaan diri dari market itu pulih. Karena ketika itu sudah pulih, seharusnya dari pelaku pasar termasuk investor akan kembali ke market, termasuk masuk ke reksadana melalui sinar mas AM juga. 